सही देखता है थर्मो का मतलब क्या होता है सो वॉट इज थर्मो डायनेमिक्स ड्यूरिंग एनी प्रोसेस एनी प्रोसेस नहीं केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का प्रोसेस हो तभी थर्मोडाइनमिक्स बोलेंगे फिजिक्स होगा तो भी अपन क्या बोलेंगे थर्मोडाइनमिक्स सो एनी चेंज इन हीट या ऐसा बोल सकते हैं अपन डेफिनेशन वाइज बोले तो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस कैन बी डिफाइंड by the use of thermodynamics heat exchange during any process can be defined by thermodynamics either they are physical process or chemical process ab thermodynamics ko apan dekhte kaise hai to thermodynamics mein sabse pehle jo apan aayenge wo kiske upar aayenge वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो तो प्रोसेस कहीं ना कहीं पे होगा क्लियर तो सिस्टम वॉट इज सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन अब यहां पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है वो क्या है सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस पूरे रूम के इतने से पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं क्लियर मैंने अपने हिसाब से वो पार्ट बना लिया बाउंड्री कहां पे बनाई मैंने अपने उसमें प्रोसेस अगर उसको डिफाइन करना है तो उसे अपन क्या बोलेंगे थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स सबसे पहला पार्ट है सिस्टम ना व्हाट इज सिस्टम मैंने ऐसा बोला कि इस रूम के अंदर मैंने इतना सा पार्ट चूज कर लिया और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ सिस्टम उस सिस्टम की बाउंड्रीज कैसे बनाई अपन ने अपने माइंड में बना ली क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप जो बाउंड्री कंसिडर कर रहे हो ना जरूरी नहीं है कि बाउंड्री कैसी होनी चाहिए आपकी फिजिकल इट मे बी इमेजनरी बाउंड्री तो बस इतना सा लिख लेना सिस्टम में बी बाउंडेड बाय आइदर इमेजनरी बाउंड्री और फिजिकल बाउंड्री इमेजनरी बाउंड्री और फिजिकल बाउंड्री दैट इज सिस्टम ना वॉट इज सराउंडिंग हा रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स rest part of universe is known as surrounding the rest part of universe is known as surrounding okay to aisa bol sakte hai system bahut chhota bada ho sakta hai lekin jo surrounding ho to bahut hi zyada kya hoga bada hoga because iska limit kya hai infinite okay the now In thermodynamics, generally we use three type of systems. So, three type of system. First is open. What is open system? Exchange of matter. Exchange of matter as well as energy. So, exchange. of 
matter as well as energy with surrounding clear yeah. exchange of matter as well as energy with surrounding is known as open system simple sa concept ghar pe chai banate hain apan open container mein banate hain energy ka bhi exchange hota hai aur mass ka bhi exchange hota hai energy mass mass is matter एनर्जी और मास अगर दोनों का एक्सचेंज हो तो आप उसे क्या बोलोगे ओपन सिस्टम सेकंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम क्या करें सिर्फ हाँ तो वहां पे वो जो अपन सपोज अगर टी बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रख दो आप क्लोज कर दो उसे अगर आपने उसे क्लोज कर दिया तो आप उसे क्या बोलोगे क्लोज सिस्टम क्लियर वहां पर सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा एनर्जी नॉट मास सो देर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ energy with surrounding not mass clear and example of open system is heating in open container closed system is heating in closed container simple le sakte hain apan third which is important isolated system what is isolated system no exchange of mass and energy with surround no exchange of mass and energy matter and energy with surround kab possible hai अगर मास को अपन को करना था तो पहले किया अपन ने सिर्फ क्या कर दिया कंटेनर को क्लोज लेकिन अपन को क्या करना है एनर्जी को एक्सचेंज करने से रोकना है कब पॉसिबल होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम द बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल इन आइसोलेटेड सिस्टम स्टार लगा लेना उसके ऊपर इन आइसोलेटेड सिस्टम द बाउंड्री इज फॉर्म बाय इंसुलेटिंग मटीरियल एंड इन नेचर 100% परसेंट इंसुलेशन इज नॉट देर मतलब कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं तो अपन जो भी मानते हैं वो अपेरेंट मानते हैं कि हाँ इसको अपन ने आइसोलेटेड मान लिया क्लियर तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा क्यू एक्सचेंज किसके बराबर होगा जीरो हियर क्यू रिप्रेजेंट एनर्जी क्लियर तो जो आपका हीट एक्सचेंज होगा एनर्जी एक्सचेंज होगा वो कितना होगा जीरो अगर सिस्टम कैसा हुआ आइसोलेटेड एंड एग्जांपल विच इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड इज थर्मस फ्लास्क बेस्ट एग्जांपल जो अपन ले सकते हैं दैट इज थर्मस फ्लास्क क्योंकि उसके अंदर अपन देखते भी हैं अगर गर्म खाना है तो गर्म ही रहेगा ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा वो तभी पॉसिबल है जब एनर्जी का एक्सचेंज ना क्लियर सो देर आर थ्री काइंड ऑफ सिस्टम स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल दीज आर द क्वांटिटीज दीज आर द क्वांटिटीज विच इज यूज टू डिफाइन दीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन these are quantities which are used to define the state of system used to define state of system thermodynamics ke kisi bhi process ke andar agar mere ko state ko define karna hai to kon kon si quantities apan use mein dekhte hain pressure volume and temperature correct hai ka pv and t pressure volume and temperature उसे से डिफाइन करोगे इतना प्रेशर है इतना वॉल्यूम है इतना टेम्परेचर है ऐसा तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं स्टेट वेरिएबल एक और टर्म होती है इसके बाद दैट इज अ स्टेट फंक्शन द 
these are the quantities which depends on initial and final state of system. These are the quantities which depend on initial and final state of the system. Star lagake, their value does not depend upon path. Their value does not depend on path. मतलब कोई भी प्रोसेस आपने कैसे अचीव किया इसको अपन अगर अपन सिंपल वे में समझाए तो आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो ना तो कैसा पढ़ते हो सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी है ना मैं यहां से यहां पे गया अब मेरे पास तीन चार मोड है मैं ऐसे होके गया एक मैं ऐसे होके गया एक मैं ऐसे गया पहुंचे कहां पे अपन ए टू बी कितने पाथ हुए ए बी सी एंड डी ओके अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे ये इनिशियल और ये फाइनल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल तो आप क्या बोलोगे ये वाला है ना सपोज दिस इज ए पाथ बी पाथ सी पाथ और डी तो सी को अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बाकी सब डिस्टेंस बात समझ में आ गई क्लियर तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पाथ पे जबकि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ लाइकवाइज हियर आल्सो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो किस पे डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट किस पाथ से अचीव किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है जो क्या होती है स्टेट फंक्शन तो चार क्वांटिटीज अपन पढ़ने वाले हैं क्लियर ई एच एस एंड जी वॉट इज ई इंटरनल एनर्जी एच एंथेरपी एस एंट्रोपी एंड जी गिप्स फ्री एनर्जी दीज आर जनरली स्टेट फंक्शन ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेंगे इनिशियल ऑफ फाइनल स्टेट सो दैट इज स्टेट वेरियबल फिर एक टर्म होती है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन Quantities which not depend on them, not depend on, depending, not depend on or independent on. याद रखने का भी यही तरीका होना चाहिए. I N for intensive and I N for independent. So these are the properties which is independent on mass. Okay. वो property जो mass के ऊपर क्या करती है depend नहीं करती. उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो मास पे डिपेंड नहीं करती जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन ने वाटर लिया है ना वन के जी वाटर है वॉट इज द मोलैरिटी ऑफ वन के जी वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज वन ग्राम पर सी सी वन के जी वाटर है ना और डेंसिटी इज वन ग्राम पर सी सी वॉट इज मोलैरिटी ऑफ दिस वॉटर निकाल लो फॉर्मूला लगा के क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकाल वन के जी वाटर का वेट कितना हुआ ए मतलब वेट तो डायरेक्ट आई गया वन के जी दिया हुआ तो मैंने कितना हो गया थाउजेंड ग्राम्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी डिवाइडेड बाय व्हाट इज वॉल्यूम